अच्छा इस सिचुएशन में हम लोग एक तरह की आइसोलेशन की स्थिति ही बन गई है वो भी कॉस्मिकली एग्जिस्टेंशली बना दी गई है तो एक तरह से लॉकडाउन का है ब्रेक डाउन का है क्या दीज ब्रेक डाउन कैन बिकम ब्रेक थ्रूज और इस आइसोलेशन का हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं बिल्कुल देखिए ये बात तो बड़ी खूबसूरत तुमने कही कि जो ब्रेक डाउन है वही ब्रेक थ्रूज भी बनते हैं तो बेहतर है अब आइसोलेशन में रहना इस समय लोगों के लिए व्यवस्था भी हो गई है तो उसको व्यवस्था ना बनाकर उसको एक अवसर की तरह से उपयोग करें और वो अवसर अपने भीतर उतरने का अपने से जुड़ने का अपने सोर्स से जुड़ने का जिसकी मैं बात कहता हूँ और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो इस समय लोगों को करने की है इस आइसोलेशन में कि जो चारों तरफ नॉइज है शोर है तरह तरह की बातों का उसकी मात्रा को कम करें उसको रिड्यूस करें जैसे कि ये जो फियर का पैनिक का जो नॉइज है अब नॉइज कैसा है नॉइज होता है कलेक्टिव फॉर्म में यानी कि जो जो बातें लोग करते चले जाते हैं वो एक कलेक्टिव फॉर्म में नॉइज का रूप ले लेते हैं तो वो कलेक्टिवली इस समय पूरा फैला हुआ है पूरे विश्व में तो जो लोग आइसोलेशन में हैं अपने लोगों के साथ बैठें थोड़ा प्रेम पूर्ण बातें करें और बातें करें भी क्यों ज़्यादा बातों की भी ज़रूरत नहीं कई बार तो मुझे लगता है बातें कर कर के भी लोग थक जाएंगे तो प्रैक्टिस साइलेंस सबसे बेहतर चीज़ है मौन का अभ्यास करें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है देखिए एक तो है कि आप पढ़ें लिखें कुछ अच्छा काम करें अगर कोई पढ़ने का शौकीन है लेकिन अपार्ट फ्रॉम रीडिंग क्योंकि मन के अंदर तो उथल पुथल हो जाती है व्यक्ति के मन के अंदर उसके टर्माइल चलता रहता है जो टर्बुलेंस है वो काम करता रहता है तो वो वहाँ पर पढ़ते हुए या अपना काम करते हुए भी शांत नहीं होता तो कम से कम दिन में घंटे दो घंटे तीन घंटे जिससे जितना बन पड़े साइलेंस में रहे और साइलेंस में क्या करें साइलेंस में अपनी अलाइवनेस को जो बड़ा सिंपल सा मेडिटेशन मैंने दिया हुआ है अपनी बॉडी अलाइवनेस को जिसको अक्रिया योग का भी नाम मैंने दिया था उस अक्रिया योग का बॉडी अलाइवनेस का प्रैक्टिस करें कैसे करेंगे कहीं भी बैठें शांत हों अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें नॉर्मल हों फिर अपनी बॉडी को कहीं से भी फील करें टच करें जैसे मान लीजिए अपने हाथ टच करें अपना चेहरा टच करें या कुछ भी टच करें पैर का कोई हिस्सा टच करें अपना चेस्ट पर अपने बेली पर कहीं भी और वहाँ पर जो जीवन है जीवन की जो ऊष्मा है गर्माहट है हीट है उसको महसूस करें और फिर धीरे धीरे कोशिश ये करें कि पूरे शरीर में एक एक आर्गन में उस लाइफ फोर्स को उस अलाइवनेस को महसूस करें ज़्यादा से ज़्यादा और ये चीज़ आज के वक्त में बहुत ही हेल्पफुल इसलिए क्योंकि ट्रेमेंडस हीलिंग का काम करेगी आप जितनी अलाइवनेस को महसूस करेंगे उतनी अलाइवनेस इन्हेंस हो जाएगी बढ़ जाएगी जीवन तथा भय क्या है भय एक किस्म की व्यक्ति के अंदर मृत्यु की स्थिति पैदा कर देता है भय जो है ना बड़ी सटल फॉर्म में पार्शियल डेथ को ले आता है यानी कि जब आप भय होते हैं भयभीत होते हैं भय में घिरते हैं तो ब्लॉक होने लगते हैं ओपननेस कम होने लगती है शरीर के जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो डल पड़ने लगती हैं अब ऐसी स्थिति में क्या होता है हम किसी भी बीमारी का किसी भी बैक्टीरिया वायरस का सामना भी ठीक से नहीं कर पाते लेकिन जब हम अलाइवनेस पर फोकस करते हैं तो अलाइवनेस एक सटल जॉय हमारे अंदर लाती है वो है जिंदा होने की खुशी और फिर उसमें हमारे भीतर के बहुत सारे ब्लॉक्स भी हटते हैं हमारी एनर्जीज अनलॉक होती हैं तो ऐसे में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अलाइव फील करेंगे और वो भी साइलेंस में प्योर साइलेंस में डिटैच होकर तो हमारे शरीर के ही बहुत सारे जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा सक्रिय होती हैं हमको ज़्यादा स्वस्थ बनाती हैं तो अकेले रहने में मैं समझता हूँ लोग इसी मेडिटेटिवनेस का उपयोग करें किसी ध्यान विधि की मैं बात नहीं करूँगा हालांकि मैं फिर भी ये सुझाव दूँगा कि अलग अलग परम्पराओं में अलग अलग तरह से लोगों के पास बहुत सारी ध्यान विधियाँ हो सकती हैं उनका उपयोग करें लेकिन आज का वक्त जिसको मैंने हमेशा लोगों से कहा है उसकी ज़रूरत आज भी आ पड़ी है कि फ्रॉम मेडिटेशन टू मेडिटेटिवनेस 
मेडिटेशन नहीं एक विधि की तरह नहीं चाहिए हमको इस समय विधि में आप जाएंगे तो वो भी आपके स्ट्रेस को बढ़ा देगी आप समझ में जाइए आप उसको अपनी शांति से प्रयोग में लाइए तो वो ध्यान पूर्णता मेडिटेटिवनेस तो ये जो अलाइवनेस है इसका अनुभव करना बेसिकली हमको मेडिटेटिवनेस में ले जाएगा फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रहेंगे और ये इन्फेक्शस भी है जैसे कि हमारे भाव हैं वो संक्रामक होते हैं वायरस ही नहीं संक्रामक होता है हमारी शांति भी संक्रामक है हमारा भय भी संक्रामक है हमारा जॉय भी संक्रामक है तो जब आप अपनी शांति में अपनी अलाइवनेस में होंगे तो वो भी आपसे दूसरों तक फैलेगा और बहुत अच्छा होगा मैं समझता हूँ आज के वक्त की सबसे जो बड़ी सेवा है जो सर्विस है वो यही है कि आप अपने अंदर स्टिल हों साइलेंट हों जॉयफुल हों मेडिटेटिव हों और इसको दूसरों तक फैलने दें बहुत ही सुंदर है इस तरह से करेंगे तो सभी में शांति का सभी का लाभ होगा तो देखिए एक इस समय जो भय है कि एक संक्रमण हमारी तरफ आ रहा है तो एक संक्रमण हम भी तो अपनी तरफ से दूसरे दूसरी तरफ भेजें आने का इंतजार हाँ। क्यों करें कि एक संक्रमण आ रहा है हम उसको ले उसको लेने के लिए बस बैठे हुए कब आया कब हमको पकड़ा तो हम थोड़ा सा इसको एक्टिव लविंगनेस जो प्रेम पूर्ण सक्रियता है उसमें कन्वर्ट करें तो संक्रमण को थोड़ा अपने से बाहर भी फेंकें ये जो जितनी बातें भी हमने कही शांति की प्रेम की जॉय की मेडिटेटिवनेस की ध्यान पूर्णता की इस संक्रमण को फैलाएं संक्रमण एक तरफ से रोकें और एक तरफ से संक्रमण फैलाएं तो मेरा मैसेज है ये संक्रमण फैलाने का काम करें मेडिटेटिवनेस का प्रेम का शांति का जॉय का और बाकी जो संक्रमण है इन्फेक्शन है उससे बचने की कोशिश करें दैट्स ऑल आई थिंक ठीक है